தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையில் இருந்து கருத்து கரம் பற்றி வழி நடத்தும் காவேரி நியூஸ் பேசா பொருளை பேச துணிந்த மாற்றத்தை நோக்கி வழங்க காத்திருக்கிறார் தமிழினியன் காவிரி நியூஸ் தொலைக்காட்சியின் மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றேன் சமுதாயத்தில் உள்ள முக்கியமான நிகழ்வுகள் பிரச்சனைகள் தீர்வுகள் மாற்றத்திற்கான பயணம் இதை குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்ச்சி தான் இது இன்றைய மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சியில் நாம் விவாதிக்க விருப்பென்று விருக்கின்றது ஒரு தலை காதல் அதை தொடர்ந்து நடக்கின்ற கொடூரமான வன்முறை சம்பவங்கள் இதை குறித்து தான் நாம் விவாதிக்க விருக்கின்றோம் சென்னை ஆதம்பாக்கத்தில் உள்ள இந்துஜா நேற்று இரவு ஆகாஷ் என்கின்ற வாலிபரால் பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்தப்பட்டார் எரிய வைக்கப்பட்டார் அவரை காப்பாற்ற வந்த அவரது தாயார் மற்றும் தங்கை இருவரும் காயமடைந்த நிலையில் இன்றைக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்கள் இந்த சம்பவத்திற்கு பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றது ஒரு தலை காதல் என்கின்றது ஒரு காரணம் இது மாதிரியான சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டே தான் இருக்கின்றது இதற்கு காரணங்கள் என்னவென என்னவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஒரு தலை காதலாக இருக்கலாம் காதலிக்க மறுப்பதாக இருக்கலாம் அல்லது காதலித்து பின்னர் முடிவை மாற்றிக்கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் எதுவாக இருந்தாலும் இது போன்ற கொடூரமான வன்முறை சம்பவங்களில் ஈடுபடுவது எந்த விதத்திலும் ஒரு நியாயமான விஷயமாக இருக்க முடியாது அதை இந்த சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இந் இது இது மாதிரியான சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருவதை மாற்றுவதற்கு எந்த புள்ளியில் நாம் தொடங்க வேண்டும் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இது பெற்றோர்களிடமிருந்து தொ தொடங்கப்பட வேண்டுமா கல்வி நிறுவனங்களிலிருந்து தொடங்கப்பட வேண்டுமா அல்லது திரைப்படங்களில் இந்த மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட வேண்டுமா அல்லது ஒட்டுமொத்தமாக சமுதாயமாகவே நாம் மாற வேண்டுமா என்பதை குறித்தான் விவாதிக்க வருகின்றோம் ஒட்டுமொத்த சமுதாயம் மாற வேண்டும் என்றால் அந்த மாற்றத்தை எவ்வாறு கொண்டு வர வேண்டும் இதை குறித்து தான் இன்றைய மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சியில் நாம் விவாதிக்க வருகின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வதற்கு முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் விவேக் மற்றும் கிருஷ்ணபிரியா ஆகியோருக்கு வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் திருச்சி அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராக திவாகரனுக்கு உத்தரவு மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்க முதலமைச்சர் உத்தரவு வரும் பதினேழாம் தேதி முதல் பதிமூன்று நாட்களுக்கு நீர் திறக்க ஆணை சென்னையில் இளம் பெண்ணை எரித்துக் கொன்ற இளைஞர் கைது ஆபத்தான நிலையில் தாய் மற்றும் சகோதரிக்கு தீவிர சிகிச்சை இந்திய கடற்படையின் துப்பாக்கிச் சூடு தாக்குதலுக்கு கண்டனம் நாளை முதல் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் முடிவு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியின் நகர்வை பொறுத்தே கனமழைக்கு வாய்ப்பு நாளை முதல் படிப்படியாக மழை குறையும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இந்த மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சிக்காக நம்மோடு வழக்கறிஞர் துளசி அவர்கள் இணைகிறார்கள் வணக்கம் வழக்கறிஞர் துளசி நீங்கள் இந்த சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகிறத நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இதற்கான மனநிலை இது இப்படி தொடர்ச்சியான இந்த கொடூரமையான கொடுமையான வன்முறை சம்பவங்கள் நடப்பதற்கான மனநிலைக்கான அடிப்படை காரணம் எதுவும் மாற்றங்கள் நம் சமுதாயத்தில் எதுவும் மாற்றம் இருக்குதா சமீப காலமாக தான் இது மாதிரியான கொடுமையான சம்பவங்கள் நடைபெறுதா இல்லை இது தொடர்ச்சியாக நடைபெற சமுதா சமு ஒரு விஷயம்தான் இது ஊடகங்கள் இன்று தற்போது தான் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லேட்டு ஒரு டென் இயர்ஸாக வந்து இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமாக நடக்குது அது ஒன்று வந்து காதல் அப்படிங்கிற அந்த உணர்ச்சி அப் அப்படிங்கிறது ஒரு திரைப்படங்களை பார்த்து ஏன்னா முன்னாடி வந்து அவங்களுக்கு ரீச்சிங் டு திஸ் சார்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி படம் பார்த்தால் உண்டு இப்போ வந்து நிறைய தொலைக்காட்சிகள் அப்புறம் கை கைக்குள்ளேயே அடக்கமான இந்த இன்டர்நெட்டு ஃபோன்லேயே அண்டு பேரண்ட்ஸோட கேரும் கொஞ்சம் இப்போ கம்மியாகிடுச்சு போத் ஆர் எம்ப்ளாய்ட் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இல்லை பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல எப்போ போகிறாங்க எப்போ வராங்கன்னு தெரியல ஸோ இது வந்து ட்ரூ லவ் அப்படிங்கிறது வேறு இந்த நான் ஜென்ரலாக பேசுகிறேன் இந்த இந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு பேசலை ட்ரூ லவ் 
அந்த மெச்சூரிட்டி வந்து அச்சீவ் ஆகிறது வேறு இந்த சின்ன பசங்கள்லேருந்தே லவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அச்சீவ் ஆகலை அப்படின்னும் போது கூட எ நார்மல் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் பர்சன் வில் நாட் டூ இட் இந்த இந்த சைக்கலாஜிக்கலி இந்த சீ சீன ஃப்ரீயா அப்படி ஃப்ரீயா அப்படின்ட்டு அதாவது ஒருத்த வந்து ஒன்றை எதிர்பார்த்து அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெல்பி ஆல்வேஸ் ஆன் தேர் ஓன் வேர்ல்டு அவங்க அவங்களோட நினைவுகள் ஃபுல்லாக இது இது நடக்கும் இது நடக்காது இல்லை அவன் வந்து வீட்டில் வந்து அந்த ஃபேமிலி அஃபெக்ஷன் இல்லை யாரோ ஒருத்தர் மேலே அன்பு வச்சுட்டான் அந்த அன்பு திடீர் நம்ம கிடைக்காம போயிடுது அப்படிங்கிற இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் இப்போ ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு முன்னாடி காலத்தில் அந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இருக்கும்போது உங்களை ஒருத்தர் வெறுத்தாலும் பத்து பேர் அணைக்க இருப்பாங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ரெண்டாவது வந்து இந்த குரியாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கொலை படங்கள் பார்க்குறது நம்மளை அதாவே இமேஜின் பண்ணிக்கிறது நம்ம நினச்சது அடையலன்னா அவங்க நமக்கு கிடைக்காத ஒரு பொருள் மற்றவங்களுக்கு கிடைக்காம போயிடுறது இதெல்லாம் வந்து அந்த அன்புக்கான ஏக்கம் வேறு அந்த அதில் சில இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் சைட் லவ்வாக இருக்கும் பட்டு ஆஃப் லேட்டில் பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஒன் சைட் லவ் ரெண்டு பேரும் கூட லவ் பண்ணுறாங்க சில சில சமயம் பையன் வந்து தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற லெவலுக்கு வரலன்னா பொண்ணுங்க அவங்கள அவாய்ட் பண்ணுறது அதில் வந்து அவங்க இரிட்டேட் ஆகிட்டு இத்தனை நாள் என்னோட காசில் இருந்தா இத்தனை நாள் நான் இவளுக்காகவே லைஃப்பை ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு கிடைக்காது இவ எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது அவளையும் அழிச்சு நிறைய கேஸில் அந்த பசங்களும் அழிஞ்சு போயிடுறாங்க சரி இது வந்து ஒரு சமுதாயத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் காரணமாக இது அதிகரித்து இருக்குது அப்படின்னு அவங்களோட தொலை தொலைக்காட்சிகள் அண்ட் இந்த இன்டர்நெட்ல வந்து அவங்க ஓவர் அக்சசிபிலிட்டி இப்ப நிறைய இருக்குது ரெண்டாவது செப்பரேஷன் ஃப்ரம் த ஃபேமிலி தே ஆர் ஆல்வேஸ் லெஃப்ட் அலோன் ஸோ தே நீட் சம் சார்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து ரொம்ப யோசிக்க குடும்பமாக ஒன்று சேர்ந்து இருக்கிறது வந்து குறைந்து இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறீங்க தற்போது நம்மோடு மனநல ஆலோசகர் யாழினி அவர்களும் இணைகிறார் அவரையும் வரவேற்கலாம் வணக்கம் யாழினி நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த சம்பவம் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு காரணங்கள் நம்ம சொல்லலாம் ஒருதலை காதல்னு சொல்லலாம் காதலிக்க மறுத்ததுன்னு சொல்லலாம் காதலித்து அப்புறம் ஏமாற்றி விட்டதுன்னு கூட சிலர் சொல்கிறாங்க இது ரெண்டு புறமும் நடக்கலாம் ஒரு பெண் கூட காதலி காதலித்து மறுத்திருக்கலாம் ஆணும் வந்து காதலித்து பின்னர் முடிவை மாற்றியிருக்கலாம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வன்முறை சம்பவங்கள் பெண்ணை மட்டுமே குறிவைத்து நடக்க நடக்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்குது எதிர்முனையில் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி சிறிதளவு கூட ஒரு எதிர்வினை வராத ஒரு சூழ்நிலையில் பார்க்குறோம் ஒரு ஆண் காதலித்து முடிவை மாற்றுற பிறகு ஏமாற்றப்பட்ட பெண் வந்து இது மாதிரி எதிர்வினைகளை ஆற்றுறதை நம்மளால் பெரிய அளவு பார்க்க முடியல கொலை அளவுக்கு போகலனா கூட சிறிய அளவு கூட எதிர்வினை ஆற்றுறதை பார்க்க முடியல இதற்கு அடிப்படை காரணம் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த ஒரு தலை காதல் வந்து பொதுவாக இந்த பதினஞ்சு வயசுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே தான் ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் நிறைய நடக்குது இதுக்கு காரணம் வந்து எதிர்வினைகள் ஆண்கள் வந்து நிறையா வந்து பெண்களிடம் பழி வாங்குதல் நிறையா இருக்குது ஆனால் பெண்களிடம் இல்லைங்கிறது பழி வாங்குதலின் முறைகள் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது மென் வந்து டெரெக்டாக வந்து அவங்களோட ஆங்கரை காட்டுறாங்க அவங்களோட அந்த ஏமாற்றத்தை வந்து வெளிப்படுத்துகிறாங்க பெண்கள் வந்து அப்படி அவங்க உண்மையாலே வெளிப்படுத்தணும்னு நினச்சா இன்டெரக்ட் மீன்ஸ் மூலமாக அவங்க அதை வெளிப்படுத்துகிறாங்க ரொம்ப சட்டிலாக அண்ட் இப்போ வந்து நம்மளோட சிஸ்டமில் வந்து ரிப்போர்ட்டிங் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனாலும் அதுவும் இன்டெரக்ட் வேஸில் வரும்பொழுது அது வெளியே தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை ரொம்ப அவர்களும் அதை வெளிப்படுத்த தான் செய்கிறாங்க ஒருவேளை மறைமுகமாக செய்கிறாங்க ஆமாம் மறைமுகமாக வெளியே தெரியல அப்படின்றது தான் சொல்கிறீங்க ஆமாம் டெரெக்ட் இருக்காது ஆனால் அந்த கேள்வி ஏன் முன் வச்சேன்னா ஒருவேளை அது காதல்ன்ற விஷயத்த வந்து ஆண்கள் தான் ரொம்ப அதிக அளவில் அதை எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை விட அதிகமான மரியாதை கொடுக்குறாங்களோன்றதுக்காக தான் இதை முன்வைத்தேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு கொலையில் போய் முடிகிற அளவுக்காக இது தீவிரத்தன்மையாக எடுத்து செல்லணுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது அது ஆண்களுக்கு தான் பெரிய அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குதா இல்லை பெண்களுக்கும் அதே அளவுக்கான பாதிப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா காதல் என்பது ஆண்கள் ப பெண்கள் இரு தரப்பினருக்குமே உரிய ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு அனுபவம் ஒரு உணர்ச்சி ஆனால் இப்போது ஆண்கள்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா காதலுன்ற வார்த்தையை த அதிகப்படியாக எடுத்துக்கிட்டு அளவுக்கு மீறினால் அமிழ்தமும் நஞ்சு அந்த அன்புங்கிறத தாண்டி ஒரு 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 வெறித்தனமான ஒரு மூர்க்கத்தனமான ஒரு ஒரு செயல் அப்படின்னு அது மாறிடுது ஒரு எண்ணமாக இது மாறிடுது ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பொசிசிவ்னஸ் அப்போ அந்த காம்பனன்ட் லவ் காம்பனண்ட்டை தாண்டி ஒரு பொசிசிவ் காம்பனண்ட் அதில் வந்துடுது அந்த மாதிரி தாண்டி வரும்பொழுது தான் அந்த செயல் வந்து இப்படி மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லைனா வந்து ஆனானாலும் பெண்ணானாலும் அது அதுக்குரிய அந்த தன்மைகளோடு இருக்கிற வரைக்கும் இது பிரச்சனையே ஆகாது ஆனால் எப்போ வந்து அ
எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே அதிகப்படியாக நம்ம செய்யும் பொழுது அது வந்து தன்னுடைய நல்ல சுபாவத்தை தாண்டி அது வந்து ஒரு டேமேஜிங் காம்பனண்ட்டாக மாறிடும் அது வந்து அவங்கள ஆக்கிரமிக்கிறதா அவங்க மனதை முழுமையாக கட்டுப்படுத்துகிற ஒரு விஷயமாக மாறுது அது ஒரு இயலாமை அது இல்லாதப்போ ஒரு இயலாமையாக அவங்க ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது இல்லைனா எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு 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 மனோத்தத்துவம் ஒரு பிலீஃப்குள்ளே போகிறனால தான் அவங்க இது மாதிரி தள்ளப்படுறாங்க ஆண்களானாலும் சரி பெண்களானாலும் சரி இந்த விஷயத்தில் குறிப்பிட்டது சொல்லணும்னா ஆண்கள் வந்து நிறைய அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க சரி அது ஒரு அளவுக்கு மீறி போகும் பொழுது அது தவறாக போகுது அப்படின்றத சொல்கிறீங்க ஒரு மனோத்தத்துவ நிபுணராக இது வரைக்கும் ஒரு தலை காதல்ன்ற வார்த்தை வந்து ஒரு தவறான வார்த்தையாகவே தெரியல சமீப காலம் வரைக்கும் ஏன்னா நாம் பார்த்த திரைப்படங்களில் பல்வேறு நல்லா ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற திரைப்படங்களாக இருக்கட்டும் மௌன ராகத்திலேருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா கூட ரொம்ப ஒரு தலை காதல்கள் வந்து அது வந்து போற்றப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது அதற்கப்புறம் அந்த பெண் வந்து ஒரு தலை காதலாக அந்த கதாநாயகன் காதலிப்பான் அதுக்கப்புறம் பெண் வந்து அவளும் காதலிக்க காதலிப்பா அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்த்தோம் அது தவறாக தெரியல ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தவறுன்னு சொல்கிற ஒரு அளவுக்கு நம்ம பல குரல்கள் கேட்குறோம் இந்த குரல்கள் சரிதான்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு தலை காதலே ஒரு வேளை தவறு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் எப்படி இந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயம் எப்படி சிந்திக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க காதல் என்பது ஒரு உணர்வு அது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு 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 தரப்பினர் மீது ஏற்படுகிற ஒரு அன்பு இது வந்து சரியா தவறான்றதை நம்ம விவாதிக்கிறத விட இந்த உணர்வு இருக்கிறது அப்படியே நம்ம ஏற்றுக்கிறது நல்லது அதே அளவுக்கு முக்கியம் என்னென்னா அதே அன்பு நமக்கு திருப்பி கிடைக்காதப்ப நம்ம அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறோம் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோன்றதை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி யோசித்தோன்னா அது நல்லதாக இருக்கும் சரி அப்போ அது வந்து இந்த ஒரு ஒரு நம்ம கிடைக்காத ஒரு விஷயத்தை எப்படி நம்ம ஏற்றுக்கிறோன்ற மனநிலை வந்து அது சரியாக இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்கிறீங்க நம் தற்போது இந்த சம்பவம் குறித்து இன்றைக்கு இன்றைக்கு நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற சம்பவம் குறித்து ஒரு தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு ஒரு தலை காதல் விவகாரங்களால் சுவாதி உட்பட பல இளம் பெண்கள் தொடர்ச்சியாக கொல்லப்பட்ட நிலையில் சென்னை ஆதம்பாக்கத்தில் இந்துஜா என்ற பட்டதாரி பெண் ஆகாஷ் என்பவரால் டர்பன்டைன் ஆயில் ஊற்றி எரித்து கொலை செய்யப்பட்டார் இந்த சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது எட்டே முக்காலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் இந்த சம்பவம் நடந்துச்சு சத்தம் கேட்டவுடனே நாங்களாம் பக்கத்துலேருந்து ஓடி வந்தோம் ஓடி வந்தோம் உள்ளே ப நெருப்பு பத்து பத்துக்கிச்சு பத்துக்கிச்சு சொன்னாங்க ஆனால் என்ன விவரம்னு தெரியல அப்போ ஒவ்வொருத்தராக நாங்கள் நிறைய பேர் ஜென்ஸ் வே இந்த பில்டிங்கில் வேலை செய்கிறவங்களாம் வந்திருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தராக உட்டி கா கா பார்த்து கீழே கொண்டாந்து வச்சோம் மேலும் இந்துஜாவுடன் வீட்டிலிருந்த அவரது தாய் ரேணுகா தங்கை நிவேதா ஆகியோர் மீதும் ஆகாஷ் டர்பன்டைன் ஆயில் ஊற்றியுள்ளார் இதனால் அவர்களும் பயங்கர தீக்காயங்களுடன் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இங்கே லெவன் தேர்ட்டிக்கு வந்து அட்மிட் ஆனதில் அம்மா பேர் வந்து மிஸ்ஸஸ் ரேணுகா ஃபார்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்ட் பேர்ன்ஸு பொண்ணு பேர் வந்து நிவேதிதா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் பேர்ன்ஸு ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் அபாய கட்டத்தில் தான் இருக்காங்க பிகாஸ் இட் இஸ் என் பெட்ரோல் கம் பேர்ன்ஸு அப்படிங்கிறதுனால தே ஹவ் இன்னும் லாட் ஆஃப் ஸ்மோக்ஸு ஸோ லங் இன்ஜுரி அதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கு கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜில் தான் இருக்காங்க இதனையடுத்து தப்பியோடிய ஆகாஷை கைது செய்த போலீசார் அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதுகுறித்து போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் வேளச்சேரியை சேர்ந்த ஆகாஷ் என்ற இளைஞர் பள்ளி பருவத்திலிருந்தே இந்துஜாவை காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் மகளின் காதலை ஏற்க இந்துஜாவின் பெற்றோர்கள் மறுத்ததை அடுத்து மனம் மாறிய இந்துஜா ஆகாஷுடன் பேசுவதை தவிர்த்துள்ளார் இருப்பினும் இந்துஜாவை தன்னை திருமணம் செய்யும்படி ஆகாஷ் வற்புறுத்தி வந்துள்ளார் இதுகுறித்து பேசுவதற்காக இந்துஜாவின் இல்லத்திற்கு சென்ற போதுதான் அவரை தீ வைத்து கொலை செய்துள்ளார் என்பதும் தெரியவந்தது பொறியியல் பட்டதாதிரி இந்துஜா கொலை செய்யப்பட்ட அந்த சம்பவம் குறித்து ஒரு தொகுப்பை பார்த்தோம் தற்போது அந்த மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு நாம் மீண்டும் பேசலாம் டெங்கு காய்ச்சலுக்கான சில அறிகுறிகள் இருக்கு கடுமையான காய்ச்சல் வயிற்று வலி தலைவலி உடல் வலி கண்ணுக்கு பின்புறம் வலி வாந்தி எலும்புகளை முறித்து போட்டது போல வலி இதெல்லாம் முக்கியமான அறிகுறிகள் ரெண்டு நாள் இடைவிடாத காய்ச்சல் இருந்தா உடனடியா அரசு மருத்துவமனைக்கு வாங்க இங்க இருபத்தி நான்கு மணி நேர காய்ச்சல் பிரிவு அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபீவர் கிளினிக் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இங்க 
டெங்கு காய்ச்சலுக்கு தேவையான மருந்து மாத்திரைகள் மற்றும் பிளேட்லெட்ஸ இலவசமா தராங்க மறுபடியும் சொல்ற காய்ச்சல்னு வந்தா உடனே அரசு மருத்துவமனைக்கு வாங்க நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் அனைவரும் திறமையற்றவர்களா உங்கள் படைப்புகளுக்கான மேடை எது கதை சொல்லி புத்தகங்களுக்கு மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சி தொடர்கின்றது நம்மோடு ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரி திரு ரமேஷ் அவர்களும் இணைகிறார் அவரையும் வரவேற்கலாம் வணக்கம் திரு ரமேஷ் நீங்கள் இந்த சம்பவங்களை குறித்து இதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக இது மாதிரி பல சம்பவங்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் எதுவும் இந்த சம்பவங்கள் இது மாதிரியான ஒருதலை காதல் காதல்னால் வருகின்ற வன்முறை இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் எதுவும் அதிகரிக்கிறதா நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக சமீப காலமாக இது அதிகரிக்கிறதா பார்க்குறீங்களா சமீப காலமாக இது நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 இவங்க வந்து வன்முறையை தூண்டுறாங்க இல்லைனா இவங்க வேறு விதமாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த இதெல்லாம் கண்டிப்பாக அவங்க பெற்றோர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இல்லை போலீஸ்கிட்டையும் காவல்துறைக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஆனால் இவங்க இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன்னா அப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ணாது லாஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி நம்ம நுங்கம்பாக்க அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் சம்பவமாகட்டும் இந்த இதாகட்டும் ஃபைனலாக வந்து இவங்க இன் எது யாருக்கும் தெரியப்படுத்தாமல் இருக்க மறைக்கனால தான் இது வருது இந்த மாதிரி இது வருது ஏற்கனவே இப்போ இந்த சம்பவத்தை பார்க்கும்போது ஆதம்பாக்க சம்பவத்தை பார்க்கும்போது இவன் ஏற்கனவே சின்ன வயசுலேருந்தே இவங்க ரெண்டு பேரும் பரஸ்பரமாக பழகிட்டு வந்திருக்காங்க ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது அவங்க குடும்ப சூழ்நிலையில் அவங்க பெற்றோர்கள் வந்து இது எதிர்ப்பு தெரிவித்தனால் வந்து இவங்க அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அவாய்ட் பண்ணும்போது அவங்க ஏற்கனவே அவங்க லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரும்போது இவங்க இந்த நிவேதிதா இவங்க இவங்க மூலமாக தான் வீட்டுக்குள்ள வந்து நீங்கள் வந்து எங்கள் அம்மா அப்பாட்டை நீங்கள் வந்து பேசுங்கன்னு சொல்லும்போது தான் இவங்க உள்ளாடி வராங்க வரும்போது அவங்க இவங்க படலை மறுக்கிறாங்க மறுக்கும்போது இந்த இந்த நிவேதிதாவும் இந்த இதில் வந்து மறுப்பு தெரிவிக்கனால லாஸ்ட் சேஜிக்கு தள்ளப்பட்டனால அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வன்முறையை இது கையில் எடுத்திருக்காரு இல்லை அது லாஸ்ட்டு ஸ்டேஜுக்கு வர்ற வரைக்கும் காவல்துறைக்கெல்லாம் தெரிவிக்கிறது இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா இது வந்து ஒரு சாதாரண சம்பவமாக கூட கடந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது ரெண்டு பேர் காதலிக்கிறாங்க அதை வந்து வீட்டில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க அந்த பையன் வந்து கேட்குறான் அதோடு விட்டுருவான் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில் கூட இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை அந்த பையன் மேலே இவர்கள் வந்து புகார் கொடுத்தா அவனோட வாழ்க்கை வீணாக போயிடும் அவன் இந்த அளவுக்கு போவானா அப்படின்ற ஒரு புரிதல் இல்லாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவர்கள் வந்து நேரடியாக எடுத்ததும் காவல்துறைக்கு போனால் நீங்கள் எப்படி நடவடிக்கை எடுப்பீங்க எடுத்தவுடனே எதுவும் அவர் மீது எதுவும் எஃப்ஐஆர் எதுவும் ஃபைல் பண்ணுவீங்களா இல்லை இது ஒரு கவுன்சிலிங் மாதிரி சொல்லி அனுப்பி விட்டுருவீங்களா இல்லை நீங்கள் காவல்துறை எப்படி நடவடிக்கை எடுப்பீங்க பெற்றோர் வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்க பெற்றோர் வந்து காவல்துறை கண்டிப்பாக தெரியப்படுத்தணும் தெரியப்படுத்தினா நம்ம டைரெக்டாக நம்ம வந்து இதை அப்ரோச் பண்ண மாட்டோம் வேறு விதமாக நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணி அவனை கூப்பிட்டு நம்ம இது பண்ணலாம் கூப்பிட்டு அவனுக்கு வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கலாம் 
இதை எடுத்தோடனே காவல்துறை வந்து இது சட்டம் ஒழுங்காக அதை கையாளுமா இல்லை இது இதுக்கு அணுக வேண்டிய பக்குவத்தோடு தான் நீங்கள் இதை கையாளுவீங்களா அணுக வேண்டிய பக்குவத்தோடு தான் கையாளுவோம் அது எப்படி அந்த மேட்ரு எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இவங்க இந்த சைடும் இவங்க வந்து தெரிய வெளியில் வந்து இந்த மேட்ரு வந்து லீக் அவுட் ஆகக்கூடாது வெளியில் தெரிஞ்சால் அசிங்கம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஏற்கனவே இவங்க வேறு கல்யாணம் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது வெளியில் தெரிஞ்சால் இவங்களுக்கு ம வேறு வந்து வரன் கிடைக்காது இல்லைன்னா அவங்க இதை வந்து பக்குவமாக தான் கையாளுவீங்க இதை எடுத்த உடனே இது வழக்கு பதியணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேன் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேன் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேன் டைரக்டாக எடுத்துகிட்டு போக சரி துளசி அவர்கள் நீ நீங்கள் வந்து இப்போ சட்ட ரீதியாக வந்து இதையெல்லாம் அணுகிறதுக்கு இப்போ ஒருவேளை காவல்துறை வந்து எடுத்த உடனே ஒரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்னு வந்துருச்சுன்னா அது அடுத்த கட்ட ப்ராக்ரெஷனாக வந்து எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுற லெவலுக்கு அது போகணும் அது கம்ப்ளைண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுதான் நம்மளுக்கு சட்டம் சொல்லுது ஆனால் இந்த மாதிரி சம்பவங்களில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு தரப்பினருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பெண் வீட்டாருக்கும் சரி பதி பையனுடைய அவங்க வீட்லேயும் வந்து பையனுக்குமான பாதிப்பு இருக்கிறது இது ஒரு சாதாரண ஒரு சம்பவமாக கூட இருக்கலாம் அவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வன்முறைக்கான யோசனை இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் இதையெல்லாம் வந்து நேரடியாக காவல்துறைக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் நம்முடைய சட்ட ரீதியாக காவல்துறை இதை வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் பண்ணி இதை அணுகிறதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதா அப்படி தான் செய்யணும்னு அவர்களுக்கு நிர்பந்தம் இருக்குதா அப்படி நடைபெறுதா இப்போ தற்போது இல்லை அந்த காக்னிசன்ஸ் மெயில் அவுட் ஆனால் தான் எஃப்ஐஆர் போடுவாங்க போடுற கொடுக்குற எல்லா கம்ப்ளைண்ட்டுக்கும் வந்து எஃப்ஐஆர் போட மாட்டாங்க நம்பர் ஒன் ஒருவேளை காக்னிசன்ஸ் கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல அவங்க ஹராஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து ஸ்டால்கிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த பொண்ணு ஒரு வேலை முதல்ல காதலிச்சிருக்கு கூட செஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் தற்போது ஒரு ரெண்டு மாதமாக பேசுகிறத தடுத்துருக்கலாம் அவன் தொடர்ச்சியாக ஒரு நூறு எஸ்எம்எஸ் கூட அனுப்பியிருக்கலாம் நூறு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பியிருந்தால் அதில் ஒரு காக்னிஷன்ஸ் இருக்க தானே செய்யும் அப்போனா அடுத்த கட்டம் வந்து சட்ட ரீதியாக பார்த்தோம்னா ஒரு எஃப்ஐஆர் போடணுன்றதுக்கு வரலாம் ஆனால் இதை வந்து வேறு விதமாக அணுகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கா ஆமாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ரீசெண்டாக வந்து இந்த மாதிரி லவ் அஃபேர்ஸ் அதுவும் பெண் சைடில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சார் அவனை கொஞ்சம் கூப்பிட்டு மிரட்டுங்க ஆனால் வெளியே விஷயம் வரக்கூடாதுனாங்க சார் தேர் ஆர் குட் போலீஸ்மேன் who handle very carefully enak therinj or incident lay pathinga paiyan ponnu rendu per love pandranga ponnu veetla edirpu irukku appo anda anda ponnu anda edirpiyum meeri avana da na kattuven appdi solludhu or stage la pathinga anda ponnu realize pannudhu avan vandu not fit person avan anda ponnu or naal road la sandichu pesa try pandran appo anda ponnu vandu enda pesadha enak ona pidikala ya appa amma vaana solranga appdi solludhu அப்போ அவன் அரைஞ்சிடறோம் அடித்த உடனே நீ என்ன அடித்தியா நான் உனக்கு என்ன பண்ணுறேன் பாரு அப்படின்ட்டு அப்போ தான் பேரண்ட்ஸை மதிக்குது அந்த பொண்ணு பேரண்ட்ஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுது இமீடியட்டாக அவங்க வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் லாட்ச் பண்ணுறாங்க கம்ப்ளைண்ட் லாட்ச் பண்ணனே அவனை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்போ இருக்கிற சில பையனுங்க நம்ம ஃபேமிலியை டச் பண்ணால் நமக்கு இந்த பிரச்சனையே வேணாடானு போயிடுறாங்க நிறைய பிள்ளைங்க இப்போ அவனை கூப்பிட்டு பேசும்போது தம்பி அந்த பொண்ணுக்கு உன்னை பிடிக்கலையா லவ் பண்ணது உண்மை தான் இப்போ அதுக்கு பிடிக்கலையா விட்டுடு உனக்கு வாழ்க்கை இருக்குது ஓ நீ ஏதாவது இப்போ பண்ணுறேன்னா ஒன்றை மட்டும் இல்லை ஓன் ஃபேமிலியோடு தூக்கி உள்ளே வச்சுருவோம் அப்படிலாம் சொல்லி அவனுக்கு கவுன்சிலிங்கும் கொடுத்து அட்வைஸும் பண்ணி இப்போ அந்த பையன் வந்து விலகி போயிட்டான் அந்த பொண்ணுக்கு வேறு ஒரு பையனோட இப்போ நிச்சயதார்த்தம் கூட ஆகிடுச்சு சரி இது கவுன்சிலிங் மிரட்டல் இதையெல்லாம் சேர்த்து அவர்கள் கையாளுறது ஒரு ஒரு விதம் ஆனால் நீங்கள் சொன்னது போலேயே நல்ல காவல்துறை அதிகாரிகள் இருந்தால் இதை செய்கிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்களே ஆனால் சட்ட ரீதியாகவே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கைட்லைனு இருக்குதா இந்த விஷயத்தை எடுத்த உடனே ஒரு சட்ட ரீதியாக இது வந்து உடனே எஸ்எம்எஸ் அனுப்பியிருக்காங்கன்னா உடனே நேராக ஐடி பிரிவுகளை பயன்படுத்தி உடனே இது வந்து தவறாக இது பண்ணுறாங்கன்னு போடுறது இன்னொன்று பிரிவுகள் பெண்களுக்கு வந்து ஈவ்டிசிங்கிற மாதிரி கேஸ் போடுறது இந்த மாதிரி பிரிவுகளை பயன்படுத்தக்கூடாது இது இது வெறும் வேறு இது அப்படின்றத கையாளுறதற்கான வாய்ப்பு இருக்கா சட்ட ரீதியான வாய்ப்புகள் இருக்குதான்னு கேட்குறேன் அதுதான் என்ன சொல்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும்போது இந்த டிமாண்ட் ஆஃப் தி டிஃபேக்டோ கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஐயா அவன் மேலே நீங்கள் கண்டிப்பாக சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்து அதாவது தேர் ஆர் போலீஸ்மேன் ஊ ஸ்டிக் ஆன் டு தேர் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் சிஆர்பிசி இல்லை ஐ சிஆர்பிசி என்ன சொல்லுது ஐபிசி என்ன சொல்லுது அப்படி போகிறவங்க வேண்டாம் பட் வென் த டிஃபே தே ரெஸ்பெக்ட் டு த பொண்ணோட வாழ்க்கை போய்டும் டிஃபேக்டோ கம்ப்ளைண்ட் சேஸ் அவங்க இது இந்த மாதிரி டீல் பண்ணுறது ஒரு விதம் பட் தே நோ த சீரியஸ் அந்த சீரியஸ்னஸ் வந்து அவங்களுக்கு கூட தெரியாமல் இருக்கலாம் இவன் இந்த மாதிரி வேர்டிங்ஸ்லாம் போட்டிருக்கான் இது வந்து இந்த பிள்ளைய வந்து அவன் அவன் வந்து
இவன் மேலே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குது என்னென்னா இவன் வந்து என்னோடய இமெயிலில் என்னோடய ஆஃப் நியூடு ஃபோட்டோவை அனுப்பினான்னு சொல்லிட்டு சைபர் கிரைம் கொடுத்தா யூ வாஸ் அரெஸ்டு அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அவர் கேரக்டர் இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் குட் சரிங்களா இப்போ அந்த மாதிரி கேசஸில் கண்டிப்பாக போலீஸ் அரெஸ்ட் தான் பண்ணுவாங்க வென் வென் அபவுட் இல்லை இதில் தான் வந்து ஒரு பிரச்சனை வருது ஒரு சில பெண்கள் வந்து தவறான நடத்தையில் கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனால் என்ன பிரச்சனை அந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் வந்து ஒரு பெண் இந்த மாதிரி ஒரு காதல் விவகாரம் வந்துட்டாலே அந்த பெண்ணை தான் வந்து நம்ம குறை சொல்கிற ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம சமுதாயத்தில் பலர் இருக்கிறாங்க ஒரு பாலியல் கொடுமை நடந்தாலும் வன்கொடுமை நடந்தாலும் அந்த பெண்ணுடைய நடத்தையை நம்ம வந்து குறை சொல்கிற ஒரு ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறோம் என்றைக்குமே ஆணோட நடத்தையை வந்து நம்ம பெருசாக என் கேள்வி எழுப்புறதில்ல இந் இந்த இடத்துல தான் ஒரு சிக்கல் இருக்குது அனைவருமே வந்து இந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பதுனால தான் ஆண்களுக்கு வந்து ஒரு தைரியம் வந்ததோ சரி அவளோடைய நடத்தையை வந்து குறை சொல்லி அடுத்தது நம்ம தப்பிச்சிக்கலாம் சமுதாயம் இப்படி தான் பேசுவோம் அதனால் நம்ம என்ன வேணால் செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு தைரியம் வருதுன்ற ஒரு கேள்வி இல்லை இல்லை சட்டப்படி பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு தான் நிறைய ப்ரொட்டக்ஷன் இருக்குது வென் வென் இப்போ த்ரீ செவன்ட்டி சிக்ஸ் அவன் வந்து ஒரு ரேப் கேஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வென் த அஃபென்ஸ் இஸ் ப்ரூவ் அவன் வந்து நமக்கு நமக்கு வந்து பொ பொண்ணு மேலே தான் பழி போகும் அப்படி சொல்ல முடியாது அது அது தைரியமாக வெளியே வராத வரைக்கும் தான் அவன் வந்து அந்த தைரியம் இருக்கும் அந்த பொண்ணு என்னப்பா அவங்க வீட்டில் ஃபேமிலிக்கு பயந்துட்டு வெளியே கொண்டு வர மாட்டாங்க அதாவது இட்ஸ் அ மிஸ்டேக் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் நம்ம பொண்ணு அசிங்கப்பட்டுரும் அந்த மாதிரிலாம் அது அது வந்து ரேப்பாகவும் இருக்கலாம் இல்லை லவ்வில் போய் ரெண்டு பேரும் செக்ஸுவல் இதுவாகவும் இருக்கலாம் அட்டு அந்த ஆண்களுக்கு ஆன தண்டனை வந்து அவங்களோட தண்டனை நிரூபிக்கப்பட்டால் அவங்களுக்கு வந்து டெஃபினெட்லி தே ஹேவ் ஸோ இப்போ வந்து அவேர்னஸ் இஸ் மோர் அவேர்னஸ் இஸ் மோர் அபவுட் த பனிஷ்மெண்ட் ஆஸ் வெல் இஸ் த கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் தேர் இருக்கு யாழ் நீங்கள் அதாவது இப்போ வந்து ஒரு காதல் சம்பவத்தை குறித்து பெற்றோர்களும் உறவினர்களும் அவர்கள் கையாளுகின்ற விதத்தில் தான் நிறைய விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு இப்போ ஏன்னா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து தெரியும் என்ன நடந்ததுன்னு சம்பவம் முழுமையாக தெரிகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை ஏற்கனவே காதலிச்சிருந்தால் கூட அவங்களுக்கு பழகின விதம் இவன் எப்படி அணுகுனா எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் பெற்றோருக்கு வந்து அந்த பொண்ணு எந்த அளவுக்கு சொல்கிறா அப்படின்றத வைத்து தான் அவர்களுடைய புரிதல் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரியான சம்பவங்களில் பெற்றோர்கள் வந்து எப்படி டீல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அவர்களுக்கு சம்பவங்கள் முழுமையாக தெரிகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஒருவேளை பெண்கள் கூட தவறு செஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு நினைப்பில் கூட பெற்றோர்களுக்கு பல விஷயங்கள் சொல்லுறதுக்கு மறுக்கலாம் மறைக்கலாம் இப்போ பெற்றோர்கள் இந்த மாதிரி சம்பவங்களை இப்படி ஒரு ஒரு தகவல் வருது இந்த மாதிரி ஒரு காதலில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத நாங்கள் இப்போ வந்து சேர்ந்து இருக்க விரும்பலை அப்படின்னு பெண்ணு வந்து பெற்றோர்கிட்ட சொல்கிறாங்கன்னா அவர்கள் இதை எப்படி அணுகணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ பொதுவாக இந்த மாதிரி லவ் பண்ணிட்டு பிரியிறாங்க இல்லை ஒன் சைடட் லவ் இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப டிராஸ்டிக்காக வந்து ஒருத்தருங்க முடிவு எடுக்கிறாங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கிறது இல்லை ஒரு சிலர் தான் அந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப டிராஸ்டிக்காக எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் நபர் ஒன்று ரொம்ப லோ செல்ஃப் எஸ்டீமாக இருக்கும் இல்லைனா ரொம்ப இலேட்டட் அதாவது ஃபால்ஸ் செல்ஃப் ரொம்ப பெரிய தான் தான் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஃபால்ஸ் இலேட்டட் செல்ஃப் எஸ்டீமாக இருக்கும் தன்னை பற்றியும் ஒரு நல்ல சுயமரியாதை சுய கௌரவம் இல்லாத ஒருத்தராக இரு இருப்பாங்க இல்லைனா ரொம்ப தன்னை பற்றி ஏகமாக நினைக்கிற ஒருத்தராக தான் அந்த நபர் இருக்கக்கூடும் அதனால தான் இந்த பழிவாங்குதல் எண்ணம் வந்து ஒரு பர்ஸ்னலாக தன்னை ரொம்ப மட்டுப்படுத்தி கேவலப்படுத்தி தன்னை காயப்படுத்துகிற ஒரு விஷயமா தன்னை ஹியூமிலியேட் பண்ணுற ஒரு விஷயமா அதை பர்ஸ்னல் வெஞ்சன்ஸாக எடுத்து பண்ணுறாங்க ஒன்று ரெண்டாவது யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி பீப்புள் பார்த்தோன்னா பொதுவாகவே அவங்க பேரண்ட்ஸோட இல்லையோ இல்லை சிக்னிஃபிகண்ட்டாக அவங்கள யார் வளர்க்குறாங்களோ அவங்க கூட முன்னாடி இருந்தே ஒரு நல்ல கம்யூனிகேஷன் இருந்திருக்க வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி எந்தெந்த குடும்பங்களில் வந்து ஒன்றா உட்காந்து பேசுகிறாங்களோ இல்லை இடைப்படுறாங்களோ இல்லை பகிர்ந்துக்கிறாங்களோ அங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுக்கிறதே வந்து ரொம்ப 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 பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும் என் ஃபேமிலி ஷேரிங் சார் அப்போனா என்ன அவர்கள் பெற்றோர்கள்ட்ட சொல்லிடுவாங்க கண்டிப்பாக அந்த ஹெல்த்தி கம்யூனிகேஷன் இருந்தாலே இவங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த பெற்றோர்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்தாலே இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு பெற்றோர் நிறையா பார்த்துருப்பாங்க அனுபவி அனுபவத்தின் மூலமாக பார்த்துருப்பாங்க அவங்கள அழகாக கொண்டு வரலாம் ஒன்று இன்னொன்று இப்போ யாராவது அப்படி வந்து ஒரு சைல்டு திடீர்னு இது வரைக்கும் நான் பகிர்ந்துக்கவே இல்லை எங்கள் அப்பா அம்மா கூட எனக்கு சரியான கம்யூனிகேஷன் கிடையாது நாங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தரை பார்த்துக்க கூட மாட்டோம் இதெல்லாம் பேசிக்க எனக்கு பயமாக இருக்குது எங்கள் அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் எங்கள் அம்மா அப்பா ரொம்ப ஸ்
ரொம்ப ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஃபேஸ் இது அப்போ வந்து பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் அவங்களுக்கு இருந்ததுனா முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்கன்றது பற்றில இப்போ என் என் பிள்ளைக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நான் எப்படி போய் பரிதபிச்சு அந்த குழந்தைக்கு உதவி செய்வேனோ அதே மாதிரி ஒரு பதிதப்பு இதுலேயும் கண்டிப்பாக அவங்க காட்டணும் அதே அளவு அக்கறை அது இப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே போய் குழந்தை ரத்தம் வழிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நீ என்ன தப்பு பண்ண யார் தப்பு யார் எதிரில் வந்தா எங்கே தப்பு நடந்துச்சு அப்படிலாம் நம்ம கேட்கவே மாட்டோம் எப்படி முதல் உதவி செஞ்சு அந்த பிள்ளையோட உயிரை காப்பாற்றணும்னு தான் பார்ப்போம் அதே அளவு அக்கறை இதுலேயும் அவங்க காட்டணும் இப்போ உட்காந்து அவங்கள நோண்டி கோ கேள்வி கேட்கறத விட்டுட்டு எனக்கு நீ நீ வ நீ வழியில் இருக்கிறது நீ கஷ்டப்படுறது நீ பரிதபிக்கிறது எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட உணர்வுகளை ஷேர் பண்ணி சரி இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலான்னு உடனே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆறுதலாகவும் ஒரு உறுதுணையாகவும் இருந்தால் இந்த ஃபேஸ்லேருந்து அவங்க வர்றது ஆறுதலாக இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறீங்க இதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா பல நேரங்களில் பெண்கள் வீடுகளில் கூட நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த ஆறுதல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ஒருவேளை லவ் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்கள் வீடுகளும் ஆண்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு அரவணைப்பு கிடைக்குதான்னு பார்த்தோம்னா அது ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது ஏன்னென்னா நம்ம கேள்விப்படுற எல்லா ஆண்களுக்குமே ஒரு லவ் ஃபெயிலியர்ன்ற ஒரு கான்செப்ட்ல அதுக்கு காரணம் நம்ம பேட்ரியாக்கல் சொசைட்டி தான் எப்போவுமே தந்தை மகனுக்குன்னு ஒரு ஜென்ரேஷன் கேப் இருக்கு எங்க அப்பா கிட்ட நாங்கள்லாம் இப்போ பொதுவா இப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்ல இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எங்க அப்பாங்க கிட்ட நாங்கள்லாம் நின்று பேசவே மாட்டோம் நீங்களாம் எங்க கிட்ட இவ்வளவு ஃப்ரீயா பேசுறீங்க இதுதான் அவங்களோட யூஸ்வல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸா இருக்கு ஸோ அந்த கேப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதாவது நான் வந்து உனக்கு சப்போர்ட் பண்ற உனக்கு அன்பு செலுத்துற உனக்கு பாதுகாக்கிற வழிகாட்டுற ஒரு 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 ஃபிகரா தான் அவங்க பாக்குறாங்களோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி வழிநடத்துறதுக்கு தேவைப்படும் தப்பான எந்த முடிவுகள் அந்த எதிர்பார்த்து நபர் மேல எடுக்காமையோ தன்னை வழிச்சுக்காமையோ இது கண்டிப்பா நண்பர்கள்ட்ட போகும்போது அவர்களும் அனுபவம் உள்ளவர்களா இருக்க மாட்டாங்க அதே வயசு உள்ளவங்களா அதனால தப்பான ஆலோசனைகள் கொடுத்து இத பெருசாக்கி அவங்க பேசுனாங்கனா அந்த கோபத்தை இவங்க வளர்த்து விடுறாங்க சரி திரு ரமேஷ் இப்போ இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் நிறைய நடைபெற்று வருது சிலரால பெற்றோர்கள்ட்ட வந்து அவர்களால் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலைகள்ல கவுன்சிலிங் கொடுக்கிறதற்கு அரசாங்கம் சார்பாக அந்த மாதிரி ஏதேனும் வசதிகள்லாம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு மன உளைச்சலில் இருக்கிறவர் ஒரு காதல் முறிவு என்னால் மன உளைச்சலில் என்ன செய்யணும்னு தெரியாமல் இருக்கிறவர்களுக்கான கவுன்சிலிங்கான வாய்ப்புகள் வசதிகள்லாம் இருக்குதா இதுவரையிலும் இல்லை கவுன்சிலிங் இப்போ மேரேஜு திருமணமாகி அவங்க புருஷன் கணவன் மனைவி வந்து இது பண்ணால் அதுக்கு மாதிரி கவுன்சிலிங்லாம் இது பண்ண அதுவும் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்குது அரசாங்கம் சார்ந்து எதுவும் இல்லை அப்படின்றத நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் தனிப்பட்ட முறையில் இது கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லை இது இது ஏன் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன்னா ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக உங்கள்கிட்ட நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சொல்லாமல் இது மாதிரி தவறுகள் நடைபெறதும் நிறையா இருக்கும் பிரச்சனைகளோடு உங்கள்கிட்ட வர்றவங்களுக்கு சிலருக்கு வந்து தேவை வந்து வழக்கு இல்லை கவுன்சிலிங் தான் அப்படின்னும் போது நீங்கள் அந்த மாதிரி சம்பவங்களை நீங்கள் எப்படி கையாளுவீங்க இப்போ தற்போது வந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து நான் ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரேன் டிடெக்டிவ் இன்டர்நேஷ்னல் மிஸ்டர் குலோத்துங்க சோழன் அவர் தான் எங்கள் சீஃபு இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு வரோம் நிறைய கேஸ் வந்து நாங்கள் அது சொல்யூஷனும் இது பண்ணி நிறைய கேஸ் நாம் இது பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் எங்கிட்ட எங்கிட்ட வரக்கூடிய கேஸை நாங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் காவல்துறையில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து அனுபவம் கிடைக்கல கவுன்சிலிங் கொடுக்குது கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் இப்போ ரெண்டு காவல்துறையினர் வந்து பெருசாக கவுன்சிலிங்க்கும் அந்த இது ஈடுபாடு இல்லை அதுக்கு நேரம் கிடைக்காது சரி துளசி அவர்கள் நீ நீங்கள் வந்து இது எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த கவுன்சிலிங்கிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா தற்கொலை செய்கிறவர்கள் தற்கொலையை தடுப்பதற்கு ப நிறைய என்ஜிஓஸ்லாம் இருக்குது இருக்குது அதை வந்து அது அவர்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்குறதுக்கான என்ஜிஓஸ் இருக்குது இப்போ வந்து கெரியர் கவுன்சிலிங் இருக்குது மதிப்பெண் குறைவாக வாங்கினா நம்ம வந்து கவுன்சிலிங் எடுத்து நம்ம செல்ஃப் எஸ்டீமை கூட்டுறதுக்கான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் இந்த காதல்ன்ற விஷயத்தை வந்து அது நம்ம அந்தளவுக்கு ஒரு முறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்கலையோ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது காதலில் தோல்வி இது ஒரு தோல்வி இதை நீ எடுத்துக்கக்கூடாது இதை வந்து ஒரு அடுத்தை தாண்டி உனக்கு வாழ்க்கை இருக்குன்றத சொல்கிறதற்கு அமைப்புகள் இருக்குதா இல்லை இது காசு கொடுத்து போகிறதுக்கு எங்கேயுமே அமைப்புகள் இருக்கும் ஆனால் ஒருவேளை அனைவருக்கும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு மாதிரி அமைப்
பட் இது வந்து எப்படின்னா காதலுக்காக அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இட்ஸ் அ நெவர் எண்டிங் கவர்மெண்ட் எத்தனை சென்டர் ஆரம்பிக்கும் இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் கிளாஸ் பையன் லவ் பண்ணுறேங்கிறா எட்டாம் கிளாஸ் பையன் லவ் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரேதர் தென் அ ஜென்ரல் கவுன்சிலிங் இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஃபேமிலி ஃபேமிலியிலேருந்தே வந்து குழந்தைங்களோட அவங்க சொன்ன மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல் அட்டாச்மெண்ட்லாம் இருக்குது பட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஆஸ் த கேசஸ் ஆர் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ்ட் ஸோ பேரண்ட்ஸ் ஷுட் டேக் தட் கேர் இப்போது வந்து ஆஸ் மேடம் சொன்ன மாதிரியே ஒரு குழந்த வந்து லவ்வில் இன்வால்வ் ஆனாலும் இல்லை லவ்வில் இருந்து அதோட மைண்ட் டைவர்டிங் ஃப்ரம் த ஃபேமிலி அண்ட் எஜுகேஷன் யூ கேன் டெஃபினெட்லி ஃபைண்ட் அவுட் அ குட் மதர் கேன் ஃபைண்ட் அவுட் அ ஃபாதர் கேன் ஃபைண்ட் அவுட் அதான் பிரச்சனையே வந்து பெற்றோர்கள் நேரம் செலுத்தாதது தான் பிரச்சனை செலுத்தாததுன்னு நான் சொல்லலை அந்த குழந்தைக்கு அப்படி பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா அதை திட்டுறதோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் திட்டுறோம் இல்லைன்னா ஃபோனை வாங்கி வச்சுக்கிறோம் ஃபோன் இருந்தால் தான் நீ அவன் கூட மெசேஜ் பேசுகிற தட் இஸ் நாட் அ வே யூ கிவ் லிபர்ட்டி பட் டேக் take them either you give counseling or take them to the counseling center adha neenga sonninga andha lavukku kuduthomna ellarkum counseling kudukka vendiya nelam irukku adha government cannot provide ipa pathinga ellar solluvanga police waste andha kola nadandichu onnu panna vanna nee kodi kanakana makkal irundittu lakcha kanakana police alla paadi per bandha vasthile irukanga paavo அதுல போய் நம்ம ஒருவத்திற்கு வந்து போலீஸ் இல்ல இது வந்து சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையா பார்க்கவே முடியாது காவல் இல்ல நான் சொல்றது வந்து ப்ரொடெக்ஷன் அதே லெவல்ல தான் இப்ப ஃபேமிலியும் இப்ப ஒரு கவர்மெண்ட் போயிட்டு காதல் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம் அப்படினு ஆரம்பிக்கவே முடியாது தட் இஸ் நாட் லீகலி காதல் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் கவுன்சிலிங் தேவல இப்ப அதுல வந்து கோடி தாங்க முடியாம இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிடல்ஸ் எல்லாம் கூட பாத்தீங்க தி ட்ரக் அடிக்ட்ஸ் க்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கவுன்சிலிங் சென்டர்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க बिकॉज தி ப்ராப்ளம் இஸ் இன்கிரீஸ் அது வந்து எராடிகேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹாலிக் அடிக்ட்ஸ் பட் இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு எதுவும் வரல பட் இதே அதையும் எனக்கு வந்து ஐ கே நாட் சப்போர்ட் ஃபார் ஸ்டார்டிங் த கவர்மெண்ட் டு ஷுட் ஸ்டார்ட் அது வந்து ஸ்கூலில் கவுன்சிலிங் சென்டர்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம் கவுன்சிலிங் டீச்சர்ஸ் கேன் பி அப்பாயிண்டட் என்ன <laughs> <laughs> அது கல்வி நிறுவனங்களை கட்டாயப்படுத்துறது வந்து அரசாங்கம் செய்யலாம் அது அரசாங்கம் செய்யலாம் அது நியாயமா இருக்கணும் அது ஒரு ஆசிரியராகவே இருந்தானா அவங்க திருப்ப அவங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்கும் ஸ்கூல் ரீசன்ட்டா கூட முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எல்லா ஸ்கூல்லயும் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்கணும் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அது அது வந்து நீங்க 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து அதாவது 1 to 5 கிளாसेसல மாரல் ஸ்டடிஸ் இருக்குங்க அதுக்கு அப்புறம் 6th ல இருந்து தான் பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு चेंजेस வருது ஏனா இப்போலாம் பிள்ளைங்க வந்து அவ்வளவு அட்வான்ஸ்டா இருக்காங்க முன்னால 16 வயசு தானா தான் நம்ம பயப்படணும் இப்போலாம் அப்படி இல்ல சின்ன வயசுல இருந்து பசங்களுக்கு வந்து அது கேஷுவலா ஏனா அவங்களுக்கு வந்து இந்த வி டிவி அதெல்லாம் பார்த்து அந்த லவ்ங்கற வேர்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியா அட்ராக்ட் ஆயிடுது அதனால ஸ்கூல்லயே வந்து கவுன்சிலிங் கல்வி நிறுவனங்கள் அது தொடங்கணும் அப்படிங்கறது கவுன்சிலிங் காலேजेस एवरीवे Uh, but you uh, yaar the parents should take them if they see any changes rather than angal adikirathu ulla pooti vekkirathu phone vaangikirathu illa petrorgalum solradharkana vaippu irukku avargale maanavargale avargalukku oru avargale vandu anugakudiya avargala and counselors irundanga na adhu oru innum nalla vishayam adhu pillaikku vandu tholvi ingirathu ipo namma epdi padippukku solrom illaingala failing is a stepping stone for your success abdingra adanal vandu idha neenga kaadal pannittu idhe un vaalkaila mudivilla you can go ena or normal epo or paiya abnormal level la reach pannana avan da and kola level ku povan love ngiradhu vandu it's not only this category idha vida nariye irukku indha love pandra adutha naal pathina unno na love pandra andha mari sutra pasangalum irukanga so it's it's a state of mind seri adu adu avargalukku sariyana puridhala kondu varadhukku indha counseling indha thevendra solringa indha maatrathai nokki nigalchil oru seri edavela edavela ki piragu nam innum pesalam Get the best of DTA channels and internet content on your TV. Presenting Airtel Internet TV. I was a regular cable TV operator in my career. I was able to invest in my career. I was able to invest in my career. When you are an entrepreneur, you have more uh, platform to play actually. You know, it's a lot of customers. It's a lot of customers. The start was not that easy. பன்முகம் கொண்ட பல்வேறு சாதனையாளர்களை அவர்கள் கடந்து வந்த பாதைகளை பார்ப்போம் பயணிப்போம் வாருங்கள் அகரம் டு சிகரம் உங்கள் காவேரி நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் சனி மற்றும் ஞாயிறு காலை ஒன்பது மணிக்கு
மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சி தொடர்கின்றது யாழ்னி கூட்டு குடும்பம் அப்படின்றத நம்ம பல விஷயங்களுக்கு தீர்வாக கூட்டு குடும்பத்தை சொல்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது ஆனால் கூட்டு குடும்பம்ன்றது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த காலகட்டத்திலலாம் சாத்தியமா அப்படின்றது மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு குடும்பம் ஒன்னா இருக்கிறதே கஷ்டமா இருக்குது இதில் கூட்டு குடும்பம் பல குடும்பங்கள் சேர்ந்து ஒன்னா இருக்கிறதுன்றது மிகப்பெரிய கேள்வியா இருக்கு அப்போ இந்த சூழ்நிலையில அப்போ இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு அவர்களுக்கான கைடன்ஸ் அவர்களுக்கான இந்த அன்பு இதெல்லாம் கிடைக்கிறதற்கான வாய்ப்பு என்னன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த நம்ம நம்ம இந்த தற்போதைய சூழ்நிலையில இப்ப டெக்னாலஜி டெக்னாலஜின்னு அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பத்தி மட்டும் பேசுறோம் கூட்டு குடும்பங்கிறது தாத்தா பாட்டி அப்பா சித்தப்பா மாமா இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து கிராமங்களில் இருந்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிட்டிக்கு நகரும்பொழுது எல்லாம் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு நியூக்ளியர் ஃபேமிலிஸ் ஆகும்பொழுது இந்த கனெக்ஷன்ஸ் மிஸ் ஆகுது இப்போ இதே ஸ்கைப்பையோ இல்லை இதோ வாட்ஸ்அப்பையோ இல்லை இதே ஃபேஸ்புக்கையோ டு ஸ்டே கனெக்டட் வித் அம் ஒரு ஹெல்த்தி கனெக்ஷன் அதாவது டெய்லி ஒரு கூட்டு குடும்பமாக இருந்தாலும் பிஸி ஆகும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு வேலையாக போயிடுவாங்க பட் அவங்களுக்குன்னு ஒரு நேரம் இருக்கும் செலவு பண்ணுறதுக்கு அப்படி வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபேமிலி டைம்னு உருவாக்கணும் கூட்டு குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நியூக்ளியர் ஃபேமிலிஸாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேமிலி டைம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் எப்போ அந்த டைமில் வந்து அவங்க வேலை சார்ந்த விஷயங்கள் பேசாமல் அவங்களுடைய குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களாக ஒரு பகிர்தல் ஒரு ஜோக்கோ இல்லை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதோ அன்றைக்கி என்ன நடந்ததுன்னு பேசுகிறதோ ஒன்றும் உட்காந்து சாப்பிட்றதோ இப்படியான நிகழ்வுகள் நடந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே கம்யூனிகேஷனும் புரிதலும் ஏற்றுக்கொள்ளுதலும் அதிகமாக இருக்கும் பக்குவப்படுதல் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு வேலை உணவாது சேர்ந்து சாப்பிடணும் ஆமாம் இந்த பக்குவப்படுதல்னால என்ன ஆகும் சொன்னீங்கன்னா இப்போ பெரியவங்க இருக்காங்க எல்லாரும் இருக்காங்கன்னா நாலு பேர் அந்த நியாயத்தை எடுத்து சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணும்போது இவங்களுக்குள்ள ஏதாவது நடந்திருக்கும் சிமிலர் இன்ஸ்டன்ஸை ஷேர் பண்ணும்பொழுது இவங்களுக்கு நிறைய புரிதல்கள் ஏற்படும் அவங்களா ஒரு நல்ல முடிவை ஏற்படுத்துறதுக்கு இது ஒரு வழியா இருக்கும் இது ஏன் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்போ ஒரு ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை வேற இப்போ இருக்க சோசியல் மீடியாவில் ஒன்ஸ் இன் அ ஃபேமிலி ஒரு வீக்லி ஒரு 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 ஜென்ரல் சேட் மாதிரி குரூப் சேட் மாதிரி ஃபேமிலிஸ் கூட பண்ண பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் டு ஸ்டே கனெக்டட் வித் தம் அப்போ அவங்களோட சப்போ சிஸ்டம்ஸ் <laughs> 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 அந்த தேடலும் அந்த தேவையும் அவ்வளவு ஆழமா இருக்குனா அவ்வளவு அவங்க தாகம் இருக்குன்றது அதோட புரிதல் சரி திரு ரமேஷ் அத நம்ம இது அடிப்படையிலேயே தடுப்பதற்கு இந்த மாதிரி வன்முறை சம்பவங்கள் போகாமல் இருப்பதற்கு என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்றதெல்லாம் நாம் பேசணும் ஆனால் இது மாதிரியான வன்முறை சம்பவங்கள் நிகழ்ந்ததற்கு அப்புறம் சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை நிச்சயமா எடுப்பாங்க அதுல மாற்று கருத்து இல்ல ஆனால் இது மாதிரியான கொடூரமான ஒரு வன்முறை சம்பவங்களுக்கு வந்து இது எதுவும் தண்டனைகள் வந்து மாற்றியமைக்கப்படணும்னு நினைக்கிறீங்களா இன்னும் உட உடனடியாக கடுமையான தண்டனைகள் எதுவும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா கடுமையான தண்டனை கொடுக்கணும் அவங்க வன்முறை வந்து கையாளும் போது வந்து கண்டிப்பாக கடுமையான அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கலாம் அது விரைவாகவும் அந்த தண்டனை கொடுக்கப்பட்டா இருக்கும் நம்ம இது ஒரு இது கேஸ் போட்டாலும் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் போகும்போது அது வந்து எஃபெக்ட் இருக்காது போடக்கூடிய சார்ஜ்கள் வந்து மாறிடுவாங்க முதல்ல கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கவங்களே ஆர்வமாக இருப்பாங்க முதல்ல ஆர்வம் இது நம்ம எப்படியும் தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் எப்படியாவது அவரை இது பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு ஆர்வமாக இருப்பாங்க ஆனால் அது நாள் டைம் ஆக ஆக வந்து இப்போ நம்ம ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மாத்திரம் பண்ணுறது இல்லை அது நீதிமன்றத்துக்கும் போகுது நீதித்துறையும் இது பண்ணும்போது நாளாக நாளாகும் போது இந்த இது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஒரு இது குறைவாக தாழ்த்த தாழ்த்த அதுக்கான வீரிய ஆக்சன் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் குறைஞ்சிடும் அப்படின்றத சொல்கிறீங்க துளசி அவர்கள் இது மாதிரியான சம்பவத்திற்கு அப்புறம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பல கான்ட்ரவர்சிஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிடுது ஒருவேளை யார் மேலே தப்பு அந்த பையன் மேலே தப்பா அந்த பொண்ணு மேலே தப்பா பெற்றோர்கள் நடந்துக்கிட்ட விதம் தப்பா அவங்க ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தது தப்பா இப்படி பல கான்ட்ரவர்சி நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து அந்த மெயினான விஷயத்துலேருந்து நம்ம விலகி போயிடுறோம் தான் ஒரு ஒரு தோற்றம் இருக்குது இப்போ வந்து இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஒரு புரிதலோ பயமோ எதுவும் ஏற்படுறது இல்லை அப்படின்ற ஒரு தோற்றம் இருக்குது இதை மாற்றி அமைப்பதற்கு வேறு எதுவும் வந்து கை யுக்திகளை கையாளணும் அப்படின்றத நினைக்கிறீங்களா இதை வந்து ஒரு கரெக்டான லைன் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் மட்டும்தான் கொண்டு வரணும
இதை கொடுத்து தவறான வதந்திகளை பரப்புவதை வந்து தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படி எதுவும் கையாளணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அது அந்த அளவுக்கு இது முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இல்லை அப்படின்றது முக்கியத்துவம் எதற்கு அதாவது இதை வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து எடுத்து விவாதிப்பதற்கு நாலு பேர் நாலு விதமாக விவாதிப்பதனால தான் பல்வேறு வதந்திகள் பரவுது அது ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணவே கூடாது அப்படின்ற ஒரு வலுக்கட்டாயமான ஒரு சட்டங்களை கொண்டு வர்றதற்கான தேவை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இல்லை இதை வேற மாதிரி கூட டீல் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க மீடியாவாக இருக்கட்டும் சமூக வலைதளங்களாக இருக்கட்டும் இதை பற்றி குறித்து கருத்து சொல்கிறவர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே வந்து இப்போ சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜூவனையில் வந்து பற்றி ரிப்போர்ட் பண்ணுற பண்ணவே கூடாது அவர்கள் பேரை கூட சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற தடைகள்லாம் இருக்குது அதையெல்லாம் ஊடகங்களும் எல்லா எல்லா சமூக வலைதளங்களும் எல்லாம் கடைபிடிக்கிறத நாம் பார்க்கணும் இப்போ இது மாதிரியான சமூகங்கள் காதல் சமூகங்களில் கூட ஒருவேளை பெண்ணை பற்றியோ அந்த ஆணை பற்றியோ இவர்களை பற்றிலாம் பேசவே கூடாது இதனால தான் வதந்திகள் பரவுது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் யூ கே நாட் ஸ்டாப் பீப்புள் டு ஸ்பீக் பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஊடகங்களும் மீடியாக்களும் சில மீடியாக்களும் ஊடகங்களும் யார் இந்த வதந்திகளை போகிற தே ஷுட் மேக் தெம் செல் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் ஆல்சோ அந்த பரப்புறவங்களும் வந்து அன்லெஸ் தே ஸ்டாப் காசிப்பிங் பீப்புள் ஸ்டாப் காசிப்பிங் நீங்கள் என்னத்தான் போட்டாலும் இல்லை எனக்கு ஹேர்ஸே வந்துச்சு நான் சொன்னேன் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த நமக்கு வந்து நம்மளோட டிஆர்பி ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணுன்றதுக்காக சில ஊடகங்கள் வந்து அதை அதிகப்படுத்தியோ இல்லை சில பேர் வந்து இல்லை இல்லை இவங்கள பழி வாங்கணும் அதனால் நம்ம போய் மீடியாவில் சொல்லிடுவோம் அப்படிங்கிறது அந்த செல்ஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்டு ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் சுடா சுட் கப் இது மேலிருந்து சட்டங்கள் புகுத்தப்பட்டால் அது வந்து எதிர்விளைவுகளை உருவாக்குறதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அவர்களே தன்னை தான் சீர்த்து இல்லை இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது இப்போ தண்டனைகள் இப்போ இந்த தவறு செய்கிறவர்களுக்கு தண்டனை வந்து ரொம்ப நாள் இழுக்கக்கூடாது இட் சுட் பி வெரி இந்த நிர்பயா கேஸில் கொடுத்த மாதிரி இட் சுட் பி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் த ட்ரையல் ஹஸ்ட் பி கண்டக்டட் ஏன்னா அந்த ஒரு பொம்பளை பிள்ளை அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கோர்ட்டுக்கு வந்து வந்து போகிறதே அதுக்கு அசிங்கமாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து அவள் எவிடென்ஸ் கொடுக்குற ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பை த டைம் ஷி வுட் பி ரீச்சிங் அர் மேரிட் லைஃப் ஒரு இருபத்தோரு வயசு ஆகிடும் பதினாறு வயசில் அஃபெக்ட் ஆகிறா ஐஓ வரல விட்னஸ் வரல அப்படின்னு அது கேஸ் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பேரண்ட்ஸே டிப்ரெஸ் ஆகிடுவாங்க ஐயோ நம்ம பொண்ணு கல்யாண வயசு வந்துருச்சு தேவையில்லைன்னு ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸில் எனி கேஸ் ரிலேட்டட் டு அ விமன் ஆர் அ கேர்ள் வந்து த ட்ராயல் ஷுட் பி எக்ஸ்பிடைஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி அந்த தண்டனையும் கொடுத்தால் தான் மற்றவங்களுக்கு ஒரு பயம் வரும் அந்த கேஸை நிர்பவிச்சு அது வந்து மற்றவங்களுக்கு பயம் வரும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து இந்த காசிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிஆர்பி ரேட்டுக்காக சேனல்களோ இல்லை மற்றவர்களை பழி வாங்க வேண்டும் இல்லை நான் வந்து பெரிய ஆளுன்னு காட்டிக்கணுன்ற இந்த கற்பனையில் பேசுகிறதோ நிறுத்தினாலே இது வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் இட்ஸ் தேர் தேர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் ஏன்னா நிறைய சட்டங்கள் இருக்குது எல்லாருமே அந்த சட்டங்களை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கல்ல ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு குழந்த அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து கூட்டு பேசும்போது அந்த குழந்தைய நம்ம குழந்தையா திங்க் பண்ணணும் அப்படி பண்ணினாவே உங்களுக்கு வந்து பீப்புள் நம்ம மண் ஃபஸ்ட்டு வந்து மக்கள் வந்து மனிதர்களாக மாற வேண்டும் அப்பவே உங்களுக்கு வந்து காசிப் போயிடும் சரி அவரவர் சீர்த்துக்கி பார்க்கணுன்றத உங்கள் நிறைவு கருத்தை எடுத்துக்கிறேன் உங்களோட நிறைவு கருத்தை நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்க இப்போ பீப்புள் ஹூ ஃபால் இன் லவ் அவங்க வந்து இப்போ அந்த ஏதோ ஒரு காரணத்தால் ஒன்றும் ஒரு தலைப்பட்சமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அவங்க வந்து கொஞ்ச நாள் நேசித்து அதுக்கப்புறம் வேண்டான்னு ஆணோ பெண்ணோ யாராவது முடிவு பண்ணாங்கன்னா இந்த வேண்டாம் நிராகரிக்கப்பட்டவங்க வந்து ரொம்ப முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான ஒரு ரொம்ப ஹர்ட்ஃபுல்லான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்குள்ளே போவாங்க எந்த விதமான ஒரு ஒரு விபரீதமான முடிவுக்கும் அவங்க போகாதபடி அந்த இன்னொரு தரப்பினருக்கும் அவங்க பண்ணக்கூடாதுன்னா மெயினாக வந்து எவ்வளோ குயிக்காக அவங்க வந்து இதை அக்செப்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்களோ இது லவ் இஸ் டெரெக்ட்லி ரிலேட்டட் டு த ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் விச் தே ஹேவ் அன்பு வந்து எப்போவுமே மறைமுகமாக அவங்க மேலே வச்சுருக்க மரியாதையை தான் குறிக்கும் அப்போ உண்மையாகவே அவங்க அவங்கள நேசிச்சிருந்தா அவங்களே வந்து அவங்க வ வருத்திக்கிற மாதிரி இல்லை அவங்கள இன்னொரு பர்சனை வருத்திக்கிற மாதிரி அவங்க எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க முதல் அந்த புரிதல் வேணும் இன்னொன்று அந்த அக்செப்டன்ஸ் வேணும் தட் எஸ் இந்த பர்சனை நான் ரொம்ப நேசிக்கிறனால இந்த பர்சன் போகிறாங்கன்ற முடிவை நான் வந்து ஆமோதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மரியாதையை அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக
மூணாவது வந்து இம்மீடியட்டாக அவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டைவர்ஷனல் பாசிட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிக்குள்ளே தங்களை ஈடுபடுத்திக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இட் கேன் பி எக்ஸசைஸ் இட் கேன் பி செல்ஃப் க்ரூமிங் ஏதாவது ஒரு பாடி ஒர்க் அவுட் ஃபிட்னஸ்ஸு லுக்கிங் பெட்டர் இந்த மாதிரி ஏதாவது தங்களை ஈடுபடுத்திக்கிட்டா இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது ஒன்றும் இல்லை ஸ்ட்ரென்யூவஸாக தங்களை ஈடுபடுத்திக்கணும் அவாய்ட் யூனோ இந்த மாதிரி இந்த நினைவுகளை ஞாபகப்படுத்துகிற எதையும் அவங்க என்கரேஜ் பண்ணிக்காமல் இருந்தால் கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த பெயின் சப்சைட் ஆகும் ஒரு ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப்பில் இந்த மாதிரி ஞாபகப்படுத்துகிற எதுலேயுமே தங்களை வேணுனே ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அன் ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் அது வந்து அவங்களா உருவாக்கிக்கிற ஒரு விஷயம் இந்த விஷயத்தில் அது ரொம்ப உண்மையும் கூட அதனால் அவங்களே தனக்கு உதவி செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைத்தால் ஒழிய நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒன்று ஒரு பதினஞ்சு வயசுலேயோ இல்லை இருபத்தஞ்சி வயசுலேயோ ஒரு நபர் வராங்க அவங்க போகிறனால நான் என் வாழ்க்கையை இடிஞ்சு போச்சு என் வாழ்க்கையை ஒன்றும் இல்லாமல் போச்சு நான் நாசமாக போயிட்டேன் இனிமேல் எனக்கு வாழ்க்கையே கிடையாதுங்கிற அந்த சிந்தனை தான் இவங்களை அழிச்சுக்கிறதுக்கும் அவங்கள அழிக்கிறதுக்கும் காரணமாக இருக்குது ஆனால் இந்த இந்த அந்த ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் என்னென்னா அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம சாப்பிட்டோம் சந்தோஷமாக இருந்தோம் உயிரோடு இருந்தோம் நம்மளை நேசிக்கிறதுக்கு மக்கள் இருந்தாங்க நம்ம நேசித்த மக்கள் இருந்தாங்க அதை தாண்டியும் வாழ்க்கை இருக்கும் இந்த பெரிய புரிதலை வந்து அவங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் புனர்ந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ இது அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஆஸ் அ ஸ்மால் திங் அவங்க என்ன பண்ணலான்னா கஷ்டமாக இருந்தால் ரொம்ப சின்னதாக தினமும் வந்து லவ் ஃபெயிலியரான அதாவது அவங்க சுச்சுவேஷனுக்கு ஒத்த ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு பொண்ணோ ஒரு பையனோ இருந்தால் அவங்க சுச்சுவேஷனுக்கு ஒத்த ஒரு ஸ்டோரி டெய்லி அவங்க எழுதினாங்கன்னா எப்படி இந்த லவ் ஃபெயிலியர் இருந்து அவங்க வெளியே வந்து சாஜித்தி சந்தோஷமாக தான் வாழ்க்கை அமைச்சிட்டாங்கன்னா யாரோட கதையோ இல்லை இவங்களா ஒரு கதையை எழுதினாங்கன்னா டெய்லி ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு இட் வில் ஹவ் அ ட்ரெமெண்டஸ் எஃபெக்ட் ஆன் தம் அப்படின்றத நீங்க சொல்றீங்க இதை நிறைவு கருத்தை எடுத்துக்கிறேன் நாம் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பேசணும் காதல் என்பது வரலாறு எழுதுவதற்கு முன்பே இருந்து இருக்கின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது அதை நாம் இவ்வளவு குழப்பத்தில் வைத்திருப்பது நமது சமுதாயத்தின் பிரச்சனையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அதை கையாள வேண்டியது மீண்டும் சமுதாயத்தின் கடமையாக தான் இருக்கின்றது அது பெற்றோர்களிடமிருந்து அது துவங்க வேண்டும் அது கல்வி நிறுவனங்கள் அதற்கு நிச்சயமாக உதவி செய்ய வேண்டும் ஒட்டுமொத்த சமுதாயமாகவும் இதை இவர்கள் தவறு அவர்கள் தவறு என்று இதை குறை கூறாமல் ஒட்டுமொத்த சமுதாயமாக நாம் முன்னேறி செல்வதற்கான பார்வையை நாம் முன்னெடுத்து வைக்க வேண்டும் இதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியின் பார்வையாக இருக்கின்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்த விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றேன் மாற்றத்தை நோக்கிய பயணம் தொடரும் வணக்கம் இனியே போகிறது ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாமல் பயந்துக்கிட்டே போகிறதா இருக்குது யாராவது கூட கூட்டிகிட்டு வரதா இருந்தாலும் ஆம்பளைங்க வெளியில் வேலைக்கு போயிடுறாங்க எப்படி பொம்பளைங்க வெளியே தனியாக போகிறது இப்போ அரசாங்கம் ஏதாவது நம்மளுக்கு நடவடிக்கை எடுத்தால் தான் நம்ம வெளியே வர முடியும் இப்போ எதுவுமே பாதுகாப்பு இல்லாமல் எப்படி நம்ம வர்றது வீட்டை விட்டு வெளியில் வர்றதுக்கே பயமாக இருக்குது கூட தனிக்கு யாராவது கூட்டிகிட்டு போகணுன்னா அண்ணன் ஸ்கூலுக்கு போனாலும் பயமாக தான் இருக்குது பஸ்ஸில் ஏறினாலும் பஸ்ஸில் ஏறினாலும் பயமாக தான் இருக்குது எங்கே போனாலும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை பாதுகாப்பு தரணும் பெண்களுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு இல்லை இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் அது இல்லை அதுலேயும் முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா அது தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது கேர்ள்ஸை வந்து பிள்ளைங்க ஸ்கூல் போயிட்டோ டியூஷன் போயிட்டோ வீட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ள பெற்றவங்க தான் பயந்துகிட்டே இருக்காங்க வீடு வந்து சேர்கிற வரைக்கும் பயந்தான் அந்த பாதுகாப்பு வந்து மேக்சிமம் இல்லை எல்லா இடத்துலையுமே இல்லை கொஞ்சம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு இடத்துல நல்லா பாதுகாப்பு இருக்குது நல்லா பா புரிஞ்சுக்கிற தன்மையாக இருக்குது ஒரு இடத்துல புரிஞ்சுக்கிற தன்மையாக இல்லை பாதுகாப்பு இல்லை பஸ்ஸில் வந்துட்டு அவ்வளோவா சேஃப்டி இல்லை நிறைய தடவை ஃபோன் அதுவும் போயிருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய நடக்குது பட் வெளியே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோவா எதுவும் இல்லை